Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với điểm tin Tam Đa phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày trên Tam Đa Media. Điểm tin ngày hôm nay 27 tháng 10 năm 2020 sẽ có những tin đáng chú ý sau đây. Sang tuần mới Cộng hòa Séc lại quay trở lại với con số 10.000 ca nhiễm mới, chính thức là vào ngày 26 tháng 10 ghi nhận 10.273 ca nhiễm mới. Hiện có gần 163.000 người Séc đang bị nhiễm Covid-19, hầu hết trong số họ đều có triệu chứng nhẹ nhưng số người nhập viện và tử vong đang tăng lên nhanh chóng. Số ca nhập viện đã tăng khoảng 3.500 ca chỉ trong vòng 2 tuần qua. Kể từ ngày mai, các biện pháp có hiệu lực đến ngày 3 tháng 11, lệnh cấm ra ngoài từ 21 giờ đến 5 giờ sáng ngoại trừ việc đi làm và về nhà. Người bị kiểm tra sẽ phải cung cấp thông tin về việc di chuyển của mình, khuyến cáo các công ty ưu tiên tối đa cho nhân viên của mình làm việc tại nhà. Giờ mở cửa của các quầy bán lẻ bị hạn chế, cụ thể là đóng cửa vào chủ nhật ngoại lệ với chạm xăng, hiệu thuốc, bán đồ ăn qua cửa sổ. Ngày thường các cửa hàng bán lẻ chỉ được phép hoạt động từ thời gian 5 giờ sáng đến 20 giờ tối. Trong thời gian đóng cửa với các biện pháp hạn chế và lệnh cấm của chính phủ, nhiều chủ cơ sở kinh doanh của người Việt Nam lại không tỏ ra bi quan mà trái lại họ cảm thấy thoải mái khi tiếp nhận và thực hiện các biện pháp của chính phủ. Có nhiều thông tin đăng tải của các trụ cơ sở kinh doanh người Việt trên trang mạng xã hội, đặc biệt là ở trên Facebook, đã thể hiện tinh thần này. Cụ thể là một bài thơ của anh Huy Quang Huy đã đăng tải và nhận được rất nhiều ủng hộ của bà con. Anh Huy có chia sẻ, có lẽ chủ nhật này là ngày đầu tiên tất cả các cửa hàng bốt của chúng ta phải cùng nhau đóng cửa mà không ai tị ai, không có chuyện sốt ruột, nhà này xúc được mà nhà mình lại phải đóng cửa. Và anh có đưa ra một đề xuất vui vui là đặt ngày mùng 1 tháng 11 hàng năm là ngày dỗ tổ của nghề Potravini. Ông Nhan Brad Ní là ứng cử viên cho Bộ trưởng Bộ Y tế xét, người được biết là cho đến nay vẫn được đồn đoán là ứng cử viên cho Bộ trưởng. Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Brno ông Nhan Brad Ní đã được Tổng thống Miloš Zeman tiếp nhận tại cung điện Lani vào 14 giờ chiều nay. Khả năng cao ông sẽ là người thay thế ông Roman Primula ngay trong thứ năm tới. Tamdafus đã có lẽ tác mới, vậy hãy cùng khám phá xem những mặt hàng hấp dẫn của tuần này là gì ngay thôi nào. Bánh Stola nhân vị nho hãy nhân vào nhiều loại khác đến từ thương hiệu Oz với giá trị từ 27,90 Kron. Vậy sản phẩm mới thì sao? Miếng rong Thái Hoan với sợi mì dai và giòn với giá vô cùng hấp dẫn hay mì Paranji với giá chết cả tuyệt vời. Các sản phẩm hấp không kém đó là sô-cô-la cao mì với hình dáng dễ thương hay snack khoai tây Pringles với giá cực ngầu. Ngoài ra, khi mua sản phẩm bất kỳ từ thương hiệu Mentos, Chupa Chups, Min hay Dupetki là có ngay cơ hội riêng cho mình giải thưởng cực cool. Đặc biệt hơn là ngày lễ 28 tháng 10, tất cả các chi nhánh Tam Đa Foods đều mở cửa. Và chiều ngày hôm nay, chính phủ đã đưa ra yêu cầu Hạ viện kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 3 tháng 12 năm 2020. Và học sinh cấp 1, cấp 2 cho đến ngày 2 tháng 11 năm 2020 sẽ không quay lại học. Lịch học chính thức sẽ được Bộ Y tế thông qua vào thứ 6 tuần này. Thủ tướng Andrei Babich cho biết, các đại biểu sẽ thảo luận về yêu cầu của chính phủ vào sáng thứ Sáu. Chính phủ cần kéo dài tình trạng khẩn cấp để các quy định tiếp tục được áp dụng nhằm giảm thiểu đi số ca lây nhiễm mới. Ông tin rằng các đảng đối lập hiểu được tình hình hiện nay và mong rằng họ sẽ đồng ý. Và ông Roman Primula muốn bàn cụ thể về việc xét nghiệm trên phương diện rộng trong vòng 1 đến 2 tuần tới. Hàng trăm sĩ quan cảnh sát sẽ giám sát cuộc biểu tình theo như dự tính sẽ được tổ chức vào ngày mai 28 tháng 10 tại trung tâm thủ đô Praha. Các cuộc biểu tình sẽ được diễn ra ở ba nơi, Nam Yeski Republiki, Quảng trường Vonga và tại Klarov. Một lần nữa, người biểu tình muốn lên tiếng phản đối các biện pháp của chính phủ. Người phát ngôn cảnh sát Praha cho biết sẽ không mong rằng xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực như đã xảy ra cách đây 9 ngày. Và Ủy ban Praha đã kêu gọi những người tham gia biểu tình tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch. Bang California, Mỹ tiếp tục đối diện với vấn nạn cháy rừng nghiêm trọng khiến hàng trăm nghìn người phải di tản, khoảng một triệu người đã phải sống trong cảnh mất điện. Đám cháy bùng phát nhanh chóng lan tới đường cao tốc và lan rộng tới diện tích 1.600 hecta. Chỉ trong vòng 2 giờ, đám cháy đã lan rộng gấp đôi, cộng thêm gió giật mạnh khiến ngọn lửa bị thổi bùng ra xa hơn. Khoảng 500 nhân viên cứu hộ đang chiến đấu với ngọn lửa. Vaccine ngừa Covid-19 do công ty AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh nghiên cứu và sản xuất sẽ có mặt trên thị trường trước Giáng sinh năm nay. Hiện tại, giai đoạn 3 của việc thử nghiệm đang dần hoàn tất và nhiều khả năng vaccine này sẽ được chính quyền Anh cấp phép sử dụng theo quy trình khẩn cấp. Hơn 10.000 người trên thế giới đã tham gia vào quá trình thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 này. Kết quả thử nghiệm trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cho thấy vaccine đã tạo ra phản ứng miễn dịch đối với Covid-19. Ngày mai là ngày lễ thành lập nước tiệp khắc, tuy nhiên các cửa hàng bán thực phẩm vẫn có thể mở cửa cho người tiêu dùng trong ngày lễ này. Trong khi tình trạng khẩn cấp đang được ban bố, người kinh doanh vẫn có thể mở, ngay cả khi các cơ sở kinh doanh có di
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin Tam Đa của ngày hôm nay. Đừng quên ấn nút subscribe trên kênh Tam Đa Media để nhận được những thông tin bổ ích về sách cũng như là thế giới. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở điểm tin ngày mai.